அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா செல்லுலார் டெலிஃபோனி இந்த செல்லுலார் டெலிஃபோனி மூலிமா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெண்டு மூவிங் யூனிட்ஸை வந்து கம்பைன் பண்ணிக்க முடியும் அதை கம்பைன் பண்ணி அதுக்கு இடையில் கம்யூனிகேஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும் அந்த ரெண்டு மூவிங் யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும்னா ரெண்டு மொபைலாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ஒரு மொபைல் ஒரு சிஸ்டம் இப்படி இருக்கலாம் ஸோ வந்து ஏதோ ரெண்டு யூனிட்டை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணி அதுக்கு இடையில் கம்யூனிகேஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போகிறோம் இது எது மூலிமா பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் மூலிமா தான் பண்ண போகிறோம் இந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் எதுக்காக அப்படின்னா அதோட லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் அதை ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் கால் ஏதாவது வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அதை வந்து அந்த சேனலுக்கு வந்து அசைன் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு சேனல்லேருந்து இன்னொரு சேனலுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு இதுக்காகலாம் நம்ம வந்து இந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைடரை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த செல்லுலாரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஏரியாவையும் நம்ம என்னன்னா ஒவ்வொரு செல்லா நம்ம வந்து பிரிச்சிருக்கோம் இப்போ செல்லா சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது இதுதான் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பேஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கும் அந்த பேஸ் ஸ்டேஷன் உள்ளேருந்து நிறைய மொபைல் ஸ்டேஷன் நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஓகே இப்போ நம்ம எல்லாருமே மொபைல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை அதுதான் மொபைல் ஸ்டேஷனும் வச்சுக்கலாம் பேஸ் ஸ்டேஷன் அப்படிங்கிற நம்ம ஒரு டவர்லேருந்து கனெக்ட் ஆகிருப்போம் இல்லையா ஸோ அதுதான் என்னென்னா பேஸ் ஸ்டேஷன் அப்படிங்குது இதை வந்து ஏதோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா இந்த எம்எஸ்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மொபைல் ஸ்விட்சிங் சென்டரோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் அந்த மொபைல் ஸ்விட்சிங் சென்டரில் மிச்ச செல்ஸ்லாமும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ஸ்டேஷனரி ஃபோனோட பிஎஸ்டிஎன் பப்ளிக் ஸ்விட்சு டெலிஃபோன் நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த லேண்ட்லைன் ஃபோன்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பிஎஸ்டிஎனோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்டேஷனரி ஃபோனை நம்ம இந்த பிஎஸ்டி டிஎன் அண்ட் எம்எஸ்சி மூலிமா அந்த பேஸ் ஸ்டேஷனோட கனெக்ட் பண்ணி நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இதோட ரேடியஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஒன்லேருந்து டுவெல் எம்ஐ தான் வந்து இதோட ரேடியஸ் இருக்கும் செல்லுலார் டெலிஃபோனியை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய விதமான ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒன்று என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஃப்ரீக்குவன்சி அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி ரீயூஸ் ப்ரின்சிபிள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா சேம் செட் ஆஃப் ஃப்ரீக்குவன்சிஸை நம்ம நிறைய டைம் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா அதை வந்து அப்படியே ரிமூவ் பண்ணாமல் திருப்பி வேறு இடத்துக்கு தேவை அப்படிங்கும் போது அதே சேம் செட் ஆஃப் ஃப்ரீக்குவன்சியை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறது தான் என்னென்னா ஃப்ரீக்குவன்சி ரீயூஸ் ப்ரின்சிபிள் அப்படிங்கிறது இல்லை என்னென்னு பார்த்தோன்னா ரீயூஸ் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ரீயூஸ் ஃபேக்டர் மூலிமா டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து அதில் அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ அதில் பார்த்தோம்னா அந்த ஒரு செட் ஆஃப் பேட்டர்ன்ஸே நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிரான்ஸ்மிட்டிங் டிரான்ஸ்மிட்டிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம வந்து கால் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ கால் பண்ணுறது வந்து ஒரு ஸ்டேஷனே இன்னொரு ஸ்டேஷன் அதாவது ஒரு சேனல்லேருந்து இன்னொரு சேனலுக்கு வந்து அசைன் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த டிரான்ஸ்மிட்டிங் அப்படிங்கிறது இது எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா காலர் வந்து என்ன பண்ணுவோம் செவன் அல்லது டென் டிஜிட் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபோன் நம்பர் இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து டயல் பண்ணிவிட்டு ஓகே பட்டனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க ப்ரெஸ் பண்ணதுமே அந்த பேஸ் ஸ்டேஷன் என்ன அதாவது இந்த இருக்கு இல்லையா நம்பர் நம்ம டயல் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த டயல் பண்ணது வந்து பே அந்த பேண்டு மூலிமா வந்து ஸ்கேன் பண்ணி மொபைல் ஸ்டேஷனுக்கு அனுப்பிடுவாங்க அந்த மொபைல் ஸ்டேஷன்லேருந்து எங்கே போகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பக்கத்தில் அதோட கனெக்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகும் ஸோ அந்த பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகும்போது அந்த பேஸ் ஸ்டேஷன் அதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய எம்எஸ்சி அதாவது மொபைல் ஸ்விட்சிங் சென்டர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் வந்து கனெக்ட் பண்ணும் அந்த எம்எஸ்சி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த டெலிஃபோன் சென்ட்ரல் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டுரும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதும் இஃப் சப்போஸ் அந்த காலர் வந்து அவைலபிளாக இருக்காங்க அந்த யாருக்கு நம்ம கால் பண்ணியிருக்கோமோ அவங்க அவைலபிளாக இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த கனெக்ஷன் திருப்பி வந்து எம்எஸ்சிக்கு வந்து எம்எஸ்சிலேருந்து பேஸ் ஸ்டேஷன் பேஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து அகெயின் மொபைல் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து வந்துடும் அப்போ வரும்போது அந்த இடத்துல திருப்பி ரிட்டன் வருது ரிட்டன் வரும்போது என்ன கனெக்ஷன் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிடும் ஸோ எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும்போது நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்க முடியும் இதுதான் என்னென்ன பார்த்தோன்னா டிரான்ஸ்மிட்டிங் தேர்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரிசீவிங் இந்த ரிசீவிங்கில் என்ன அப்படின்னா பேஜிங் அப்படிங்கிற கான்செப்டை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி இல்லை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது டெலிஃபோன் சென்ட்ரல் ஆஃபீஸ் இருக்குல்ல அது வந்து அந்த எம்எஸ்சி அதாவது மொபைல் ஸ்விட்சிங் சென்டருக்கு வந்து அந்த ஃபோன் நம்பரை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது இல்
நம்ம டயல் பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்கோம்ல பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எந்த இது இன்டர்ப்ட்டும் வராமல் கரெக்டாக வந்து டேட்டா வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் பார்த்தோம்னா ரெண்டு விதமான ஹேண்ட் ஆஃப் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து ஹார்ட் ஹேண்ட் ஆஃப் இன்னொன்று வந்து பார்த்தோம்னா சாஃப்ட் ஹேண்ட் ஆஃப் ஹார்ட் ஹேண்ட் ஆஃப் அப்படின்னா ஒரு செல்லிலேருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு மூவ் ஆகுது இல்லையா ஸோ மூவ் ஆகும்போது அது ப்ராப்பரான மூமெண்ட் அந்த இடத்துல இருக்காது ஸோ கரெக்டாக இது ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்குது சிக்னல் அப்படிங்கிறத பார்த்து அது வந்து சென்ட் பண்ணாது ஸோ அப்படி வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம கால் பேசிக்குமா இடையிலே கால் கட் ஆகிடும் சரியா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வருதா என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஹார்ட் ஹேண்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சாஃப்ட் ஹேண்ட் ஆஃப் சாஃப்ட் ஹேண்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிறதுனா இப்போ நம்ம ஒன்ஸ் டயல் பண்ணும்போது எந்த மொபைல் ஸ்டேஷன்லாம் வந்து அவைலபிளாக இருக்கோ அட் அ டைமில் ரெண்டு அல்லது மூணு ஸ்டேஷனுக்கு வந்து அது கனெக்ட் பண்ணி விட்டுரும் அப்படி கனெக்ட் பண்ணி விடும்போது ஒன்று வீக் ஆனாலும் என்ன ஆகுனா இன்னொன்று மூலயமா நமக்கு வந்து எந்த வித பிரேக்கும் இல்லாமல் ப்ரா நம்மளால் க கண்டினியூஸாக பேசிகிட்டு இருக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்குறது என்னென்னு பார்த்தோன்னா சாஃப்ட் ஹேண்ட் ஆஃப் ஸோ இந்த ஹேண்ட் ஆஃப் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விதமாக நம்ம வந்து பிரிச்சுருக்கோம் அதுக்கு அடுத்து என்னன்னு பார்த்தோம்னா ரோமிங் ரோமிங் அப்படிங்கிறதுனா ஒரு ஒரு ரோமிங்னால என்ன சொல்லுவோம் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகிறது தான் நம்ம வந்து ரோமிங் சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எந்த இடத்துக்கு மூவ் ஆனாலுமே அந்த இடத்துல கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ரீச் ஆகணும் அந்த கவரேஜ் ஏரியாவுக்குள்ளே வரணும் ஸோ என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா குறிப்பிட்ட ஏரியா வந்து இப்போ மொபைல் ஸ்டேஷன் நாலஞ்சு இருக்குன்னா அதுக்கு சேர்த்து ஒரு பேஸ் ஸ்டேஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ அந்த பேஸ் ஸ்டேஷன்ஸையும் நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து கனெக்ட் பண்ணி வைக்கணும் அப்போ தான் என்னென்னா அந்த ஒரு மொபைல் வந்து ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகும்போது அந்த பேஸ் ஸ்டேஷனோட ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகி அவங்களால வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்காக தான் வந்து நம்ம இந்த ரோமிங் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ரோமிங் கான்செப்டை வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து இன்னொரு டிஸ்ட்ரிக்கு அப்படின்ற மாதிரி சின்ன ஏரியா இல்லாமல் ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு போகும்போதும் கூட நமக்கு அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஆப்ரேஷனை வந்து இந்த செல்லுலார் டெலிஃபோனில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து ஓவராலாக பார்த்தோன்னா இத்தனை ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நம்ம வந்து அஞ்சு ஜென்ரேஷனாக நம்ம வந்து பிரிச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த செல்ஃபோ செல்லுலார் டெலிஃபோன் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதோட வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது ஒரு அஞ்சு ஜென்ரேஷன் வயசு வந்து வந்திருக்கு இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது பார்த்தோன்னா ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த ஃபோர் ஜென்ரேஷனுக்கு அது எப்படி வந்து டெவலப் ஆகிருக்கு அது ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷன்லேயும் என்னெல்லாம் கான்செப்ட் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத அடுத்து பார்க்க போக